This is Kware Slums in Nongata Rongai, Kajedo County. It is one of the many informal settlements in the county. Many residents here earn low wages from doing the barouas. A while back, we visited Edna Mora, a resident here in Kware. Mora had been looking for someone to buy her baby, who was just a few days old back then. Guess at how much she wanted to sell her baby? Listen to this story to the end to know why she wanted to sell her baby. On my left is Edna Mora. Edna Mora is a single mother of five, three boys and three boys and two girls. Yes, and uh, before you get to listen to her story, please subscribe, share, leave a comment, and let's help this story reach as many people as possible. Because come away with this idea, with this idea, kuna mtu atawana na tamsa idea. Follow us on all our social media platforms: TikTok, Instagram, and Facebook at Samayoto. So let's get to listen to Edna Mora's story. Kwa mwachina naigwa Edna Mora. Mimi ni mama mwenye watoto watano. Ili nisaliwa huko nyumbani kisi. Wasasi wangu walinisa. Wakani pereka sure. Wakani fikisa class five wakakufa. Nikakao kwa machirani. Machirani wakani pereka sure. Wakani fikisa class six. Nikajia class six nikaoreka. Nilipata mse nikaoreka. Tukasa watoto. Watoto waine. Arafu mse akakufa. Kaniajia mtoto uu waine. Akiwa na muyesi mocha. Walikuwa wagonjwa ama nini ilifanya wakakufa? Wote pamoja manana lianza? Walikufa na kansa. Wote pamoja? Mama yangu walitangulia. Mama yangu walikufa na kansa. Kansa ni kansa ya matibu aliwanjeka mwaka msima akamaliza mwaka papa yangu akapata ni accident akakufa na yeye nikiwa class 5 wote walikufa hivyo nikakaa kwa machirani machirani walikuwa wananisumbua nikaenda 6 machirani pande walikuwa wananisumbua nikaacha sura nikapata msini nikaoleka Sao, ama jirani walikuwa na kusumbua aji. Iyo kusumbua ni aji. Walikuwa nafanya nindu, nasema walikuwa na kusumbua. Awa kunipea chakura. Hata school fees, awa ukua wanalipa. Hivyo ni kata hivyo tu. Kwa hivyo baada ya wazazi kukufa, ukeenda kwa majirani. Pia maisha ikuwa mzuri sana huko. Nikakua ngumu, nikaoleka. Sao, umu mzemu litoana na hewa api. Situri patana, huko nyumbani. Kuyo mzea hukua sure, ni nilikuwa kila siksi. Nilikuwa napita kuenda tao, alikuwa naniambia nikuwe rafiki yangu. Nika muambia maisha imekuwa ngumu, nita kupali, nika kupali kukua rafiki yake. Tukaenda urafiki miesi tano. Haka niambia nipereke kwao, tukaenda kwao. Nika ansa kuhisi hivyo kwao. Nikakaa kwa hau, tukasaa watoto wa hini. Pato maisa ilikuwa mbaya mbaya, ilikuwa nakunya pombe, ananisumbua, ananichapa. Maisa ilikuwa hivyo. Kwa hivyo, uyu mzee, hau kwa shule. Halikuwa asha maliza shule, halikuwa mkubwa. Hapana, halimalisia hile class 7 ya sabani. Haku kwa sure. Na kwa hau ilikuwa mbaya mbaya, walikuwa wanausa wakapakisa mahali wanachenga nyumba tu. Hii ukua maisapua. Hapo kwa. Alikuwa anakunya pombe, afanyi kitu, analara kwa pombe, anapasua kuni kwa pombe huko. Hii ukua maisapua. Lakini hii alikuwa na wasasi. Wazazi wake wali kuchukua wale? Wazazi wake? Haa, siyo poa. Hata wasasi wake walikuwa wanakunya pombe. Hmm. Kwa hivyo, wato walikuwa na kunyo pombe? Mungu wate. Nasa, uu ulisikia, ulisikia vizuri kuenda padu, ulikuwa na mpenda? Mzee. Ya, ilisema na kupenda. Eee, nilikuwa na mpenda, chuu niripitia masida. Hata mse hiye, haka niachia mtoto wa ni wa wiki mocha, na hiye haka kufa. Mtoto wa kwasa nilipata kwa, nikiwa kwa hao. Patu maisa ilikuwa mbaya, ilikuwa nakunya pombe. Mi nilikuwa naenda, 
kiparua ya kulima naleta chakula yeye aleti ikaendelea hiyo maisha mbaya mbaya mpaka nikafikisa watoto waine akaniachia mtoto akiwa huyu huyu waine akiwa na wiki huyu msee akakufa akakufa tukamsika alafu nikakaa mwezi mmoja wasasi wake wakanichapa wakanifukuza nikakataa kwa kaniambia niende kwetu nikakataa wakanichapa na ndugu zake wako wawili wakanichapa wakapomoa nyumba wakaweka chini mimi nikafikiria nikaenda nikaenda kukomboa nyumba hebu ngoja kidogo mzee alikufa nili limuua alikuwa alikuwa mgonjwa ali the accident alikuwa mrefu akapata accident Mm. Okay. Mm. akakufa. Wasasi wa, wasasi waka wanitaki huko. Mm. Wakani wakanichapa na ndugu zake. Mm. Wakanifukusa, wakapomoa nyumba kwanza. Wakaweka chini wakanifukusa, wakanichapa wakani mimi nikaenda. Nikatoka huko kwa na watoto nikaenda nikakomboa kwa tao. Huko kisi nikakomboa nyumba nikaanza maisha ni kasini yangu akanisaidia kidogo kasini yangu ako na robi akanisaidia akanipea chakula pesa ya nyumba akanisaidia kidogo nikakaa nikakaa akanitumia transport nikakucha na robi akanitafutia nyumba akanilipia nyumba nikakaa nikakaa na watoto akanisaidia kuanzia hapo alikuwa ananiletea chakula alikuwa ananilipia nyumba ikafikikaa hapo na Nairobi mwaka msima alikuwa ananilipia sasa akaniambia nitafute nini kibarua niende nifanye nikaendelea kutafuta kibarua ya kufua siku nyingine napata siku nyingine sipati nikakaa nikakaa miaka tatu. tukapatana na mwana mwanamume mwingine akaniambia nataka kuni kunipeleka kwao Unio anipeleke kwa mimi nikakupali. Tukaendelea urafiki. Tukaendelea urafiki akanitanganya tena nipeleka kwa nikamwambia si unipeleke kwanza kwenu. Tuendelee maisha. Akakataa. Kumba amenipea mimba. Kumba yeye alichua na amenipea mimba mimi sikuchua. Sasa nikafikisa miezi ya mimba ya mstari na alafu nikachua niko na mimba akatoroka akaenda kwao. Mimi nikangangana kutafuta kiparua siku nyingine napata siku siku nyingine sipati. Kwa hivyo hiyo sababu nilikuwa na mimba ya miezi 5. Nikangangana nikangangana siku na clinic ili nikafikisa mimba ya miezi 8 nikaenda clinic. Nikaenda clinic nikaambia ma sister nataka kuuza mtoto. Sister wakaniambia umekucha tu rate kwa nini ukusema mapema lakini na ukiuza mtoto utasikwa na polisi wakaniambia kama unakupali tumpeleka children's homes nikawaambia hapana mimi nataka nini pesa kuelewana mimi nikawacha nikakucha nyumbani nikamaliza mwezi mmoja nikaenda nikasa mtoto wasi nikatoka wasi nikamaliza wiki moja nikawaita nikawaambia pia nilikuwa nawaambia nataka kuuza mtoto. Wakaniuliza swali moja. Umekubali kabisa nikawaambia yeye wakaniuliza pesa. Nikawaambia ni 40,000. Wakaniambia ukipatikana ukuisa huyo mtoto utashikwa na polisi. Nikawaambia hapana, niko na watoto wengine. Nitakulisaje? Na hao wengine hawaendi shule, walikuwa wanakaa nje. Sasa wakaniambia Hapana hiyo kikupali hiyo pesa ama kuuza mtoto utashikwa nika nikawaambia hapana nikawaambia munitafutie mtu awako awako ni wakaniambia hapana polisi itakusika wakaenda wakaendelea kuni challenge wakaendelea kuni challenge wakaniambia hapana wakaniacha wakaenda yeah. sasa maisha yangu nikaanza kusumbuka hivyo yeah. au wengine hawaendi shule niko na mtoto mdogo nikajaribu kutafuta kungangana maisha sikuona hiyo maisha iko wapi sasa nikaendelea kutafuta mtu anue mto mtoto nikatangaza nikatangaza kote sikupata nilitangaza sana watu waliokuwa hapo watashikwa 
Mimi nikata hiyo ni nikata kuusa mtoto. Na kupata chakula hii siku ilikuwa shida nilikuwa nakaa kwa nyumba tu. Ndaachia mtoto nani niende kiparua. Nilisana mtoto akakuwa na shida, shida ya kifua. Sasa mtoto alikuwa ananisumbua na hiyo shida ya kifua, nilikuwa nampeleka wasi nakaa osi wiki msima. Nikimaliza wiki, wiki msima narudi nyumba na namaliza wiki mbili kwa nyumba naenda kuosi tena, anaweka oxygen. Alikuwa ananisumbua hivyo. Kiparua siendi wengine hawana chakula. Huyo sister yangu alikuwa anakocha ananisaidia kidogo 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 hiyo ni kasini yangu. Kidogo kidogo tu. Sasa maisha yangu iko hivyo. Na tulikuwa tunaishi na yeye. Tukaishi miezi 8 na yeye. Eh. Akuwa anapenda watoto. Alikuwa anachapa watoto na mimi na mimi alikuwa ananichapa. Kesi yangu nilikuwa napeleka kwa chief. Chief akaniambia mumfanye nini muachane. Mimi sina la kuwa mimi sina chambo la la kuambia muachane. Eh. Sasa tukaendelea kuisi tukafikisa miezi 8. Arafu akaona niko na mimba akatoroka akaenda kwao akaniacha Sista yangu akaendelea kunisaidia ni kasi yangu akaendelea kunisa kunisaidia alienda kwao ifo hajawahi rudi ifo Sasa hajawahi kutafuta hajawahi msikia hata alienda wapi Hapo na sita msikia Mhm Hizo miaka zote hadi sasa hivi tutaa kwa group kama moja Eh hapo na misa hospitali Nikafikisa nini Miezi nane nikaenda wasi clinic. Nikaenda huko clinic nika nikamaliza clinic nikaambia wa sister nataka kuusa nini? Nikisa nataka kuusa mtoto. Si, sister ukaniambia umekucha tu late. Eh? Au kipatikana ukisa mtoto ukiusa mtoto unapelekwa huko nini? Huko kwa chera. Nini waliniambia hivi? Na sasa acha tu nikueleza mara nini ilikuwa kwa akili yako kusema unataka kuusa mtoto? Nini? Si watoto wengine. Mm. Eh? Nikipata huyo mtoto siwezi enda kiparua. Mm. Eh? Mm. Unakaa kule huyo mtoto. Mm. Eh? Na wengine awali wengine eh mm. walikuwa wa, ni huyo mdogo miezi na au kwa tulikuwa tunakaa na yeye. Na yeye pia mtoto. Na unataka kumpeleka students home kwa sababu eh, nikakata mimi nilikuwa nataka pesa. Mm. Nini nisaidie? Nipeleke kwa watoto wengine sure. Mm. Mm. Ngine ni ni ninue ma uniform, ngine ninue chakula ni kule. Mm. Ni ni pate nguvu niende kiparua. Huyo mm. mtoto amesema alikuwa anataka kumuza 40,000. Eh. Hiyo 40,000 uli uli hesabu aje kwa watu wanataka 40,000. Niliona ama uli kaa chini ukahesabu ukasema 40 ndio imetosha. Eh, nikafikia hiyo 40 imetosha. Mm. Chu tuliongea na watu mm. 50 mm. wakakata. Mm. Akasema hiyo pesa ni mingi. Wengine walikuwa wananipea nini? Wengine walikuwa wanasema nini? Elfu moja wengine ngiri mbili ni wasaidie. Elfu moja. Eh, wengine nikakatasa. Kwa hivyo kuna wenye walikuwa wamekubali kuchukua mtoto. Eh, lakini nikawakatasa mimi nilikuwa nataka 40,000. Oui. Pesa ya kunisaidia. Mm. Mm. Yeah. Mimi kitu nawaambia wa Kenya ya muhimu munisaidie. Na nyenyekea munisaidie. Haki niko na shida. Sina mali ya kuacha mtoto niende kiparua. Ya kulipa rent. Eh? Na nyenyekea na waomba munisaidie. Eh? Hata mtaesa nifungulie hata biashara. Biashara eh? ndio ya muhimu ya kufanya na mtoto. Eh? Na nyenyekea wa Kenya munisaidie. Naomba kabisa munisaidie. Hata mwenye ako na shilingi 10 aniweke hata ka 10 tu. Muniweke munisaidie. Na hata sina hiyo chakula wa Kenya na mama munisaidia hata chakula hata sina school fees wa, hata watoto wengine wachaenda ma uniform sina rent sina naomba munisaidie na nyenyekea nalia sana Mun, naomba munisaidie aki sina chochote eh munisaidie tu hata kakumi tu munisaidie chakula sana sana inanusumbua munisaidie kuniwekea biashara eh? ni kwe kama wengine eh? Mungu atawapaliki kabisa. <tipos>